Ahoi, servus und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Triassic. Ja, heute bin ich ganz alleine auf dem Server. Der Chris, der ist nämlich hier in Österreich am äh, Mountainbiken. Und wo Antonio ist, keine Ahnung, der ist irgendwie abgetaucht, der Typ. Ähm, was wir heute vorhaben ist... Beziehungsweise, vielleicht sollte es euch interessieren, wo ich hier denn eigentlich bin. Und zwar bin ich hier oben. Wir haben ja schon vor einigen Folgen, ich glaube Folge 13, Folge 5 oder so, ähm, hier diesen Bereich hier erschlossen, wo wir eben da oben unser Velociraptor-Gehege haben und wo wir eben mehr Platz haben, um Dinos zu halten. Da oben allerdings sieht man, wenn man hier die Topography anschaut, haben wir auch noch viele Gebiete mit ähm, enorm geringen Steigungen, also wo man flaches Gelände hat, wo man gute Tiere halten kann. Deshalb habe ich auch damit angefangen, auch dieses Gebiet zu erschließen. Und habe dafür... So, weg damit. Hier schon einen Weg gebaut. Guckt euch das an. Und ein Anleger. Ist das nicht super? Ja, finde ich auch. So, also wir haben jetzt hier einen wunderbaren Weg. Drei Blöcke breit. Super bequem. Und auch eine Brücke, die dann ähm, hier über den Fluss führt. Und ich habe mir schon mal ein paar Gedanken gemacht bezüglich der Gehege. Also hier auf ähm, unserer Osamado, auf diesem, in diesem Bereich hier, auf dieser Art äh, Landzunge oder was das auch immer ist, äh, möchte ich die Musasaurier, ja, ich glaube, die spricht man so aus, die Musasaurier halten. Sind äh, kleinere Pflanzenfresser, das heißt, für die ist dieses Gehege wäre. Oder wäre dieses Gehege definitiv groß genug? Dann haben wir hier oben einen großen Bereich, also der hier und äh, der hier. Dazwischen ist so ein Hügel, ich glaube, den können wir auch. Also, wir haben eigentlich hier diesen ganzen Bereich hier, äh, den wir mit weiteren Gehegen zustellen können, beziehungsweise mit äh, zwei Gehegen. Zwei, mit zwei Gehegen. Und zwar mit dem Gehege für den Tyrannosaurus Rex und den Brachiosaurus. Ich muss mir noch äh, überlegen, ähm, wie wir denn die Gehegeaufteilung machen. Ähm, aber was wir als erstes machen ist, weil hier ganz schön viele Bäume stehen und das für größere Tiere ähm, ziemlich ungeeignet ist, das Gelände, müssen wir etwas roden. Ja, Brandrodung kriegt man direkt Amazonas Flashbacks. So, schön, alles anzünden. So. Der Wald muss halt weg. Denn sowohl Brachiosaurier als auch Tyrannosaurier bevorzugen eher offenes Gelände. Was ja logisch ist bei der bei derer Körpergröße, die die haben. Und weil wir auf dieser Map, weil das eben eine Amplified Map ist, ähm, kaum irgendwelche offenen Wiesen haben, müssen wir eben roden. So schaut es halt nochmal aus. Okay, die Feuerwalze breitet sich jetzt sehr schnell nach Norden aus, ähm, was natürlich daran liegt, dass hier in diesen Biomen die Bäume sehr eng zusammenstehen. Ich möchte aber nicht unbedingt mehr roden, als ich muss. Also man sieht hier, hier diesen Bereich, der ist jetzt schon gerodet. Und das alles hier muss noch weg, aber an den Rändern. Und zwischendrin möchte ich gerne noch einzelne Inseln haben, äh, wo noch Bäume stehen. Die können wir natürlich auch ähm, im Nachhinein dann wieder anpflanzen. Das ist gar kein Problem. Aber trotzdem kann man ja versuchen, die... Feuerwalze etwas unter Kontrolle zu halten. So, wie sieht's da vorne aus? Ja, da kommt es mir ein bisschen zu nah an den Fluss. Das gefällt mir nicht. Der Fluss sollte nämlich so weit wie möglich ähm, Wald bleiben. Weil dann ist es schöner, als wenn der einfach nur durch so eine karge Wiese fließt. Achso, ich habe ja wen meiner. <lacht> Dann kann man das auch benutzen. Ja, so der Fluss, ähm, beziehungsweise der ist ja hier eh schon zu Ende. Hier können wir dann 
nachher noch mal ein paar Bäume anpflanzen hier am Ufer. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir nicht äh, zu viel Wald abfackeln lassen. Weil sonst sieht das hier dann irgendwann aus wie eine die Great Plains in den USA. Okay, wie sieht's aus? Also wir könnten hier Es wird auch bald dunkel. Hier diesen Teil eigentlich noch nutzen für den für den Park. Weil ich wollte ja eh so am Rand und auch in der Mitte diese Bäume eigentlich lassen, deshalb werden wir diese Bäume hier auch stehen lassen und einfach schauen, dass wir das Feuer hier in der Mitte einigermaßen lenken. So, die Rodung ist jetzt vorerst beendet. Ich habe hier eine ziemlich schöne ähm, halb Wald, halb Wiesenfläche geschaffen, die erstens gut aussieht und zweitens, wo sich äh, Tyrannosaurier ordentlich ähm, bewegen können. Und der Zaun, der würde dann hier betrachtet auf meinen Fadenkreuz hier entlang laufen, dann hier vor, hier rum bis zum Waldrand, dann hier ähm, an der Seite der Schlucht lang bis hier ungefähr, dann hier rum. Darauf, hier rüber, darüber und am Fuß der Felswand wieder zurück zum Eingang. Und jetzt haben wir aber nochmal was ganz anderes vor. Hier sieht man nochmal der, der Bereich für die Musasaurier. Und zwar fliegen wir mal ganz dreist rüber, weil ich hier jetzt kein Boot habe, auf die andere Parkseite. So, hier meinem Hausmeisterschuppen habe ich schon ordentlich Stahl eingelagert und den möchte ich nutzen, um euch jetzt mal was zu demonstrieren. Dazu gehen wir mal hier in unsere riesige Fabrikhalle, denn die territoriale Ausdehnung unseres Parks sorgt natürlich für gewisse Probleme, was den Transport angeht, deshalb werfen da mal Werfen wir da mal unseren Stahl in diesen Kessel rein. Aua. So, und hier wird der Stahl jetzt zu sogenannten, äh, wie heißen die Dinger, Railcastings, gehen hier mal weg, ist ganz schön laut, ähm, geschmolzen. Die packen wir jetzt hier auf die Rail Machine. Und die hämmert das zu solchen fertigen äh, Rail Segments, also Schienensegmenten und es ist unschwer zu erkennen, was ähm, das Ziel dieser Maschine ist und zwar ähm, Schienen herzustellen und mit den restlichen Maschinen dann noch ähm, Züge, damit wir nicht mehr alles zu Fuß oder per Boot machen müssen und die erste Schienenstrecke, die wird hier vom Anleger hier rüber und in unseren Park reingehen. Und das werden wir mal heute anfangen zu bauen. So, zurück am Anleger. Hier oben möchte ich meine, äh, meinen Bahnhof sozusagen bauen. Und dann geht die Schiene hier rüber, über unseren Weg. Und dann da durch den Tunnel rüber auf die andere Seite dieser Landzunge. Und von da dann weiter. So, jetzt müssen wir mal schauen, aus welchem Material wir denn diese Brücke bauen. Wir haben 24 Darkwood, das könnten wir eigentlich direkt schon verwenden. So, wir müssen das auf dieser Höhe machen. Das heißt, wir gehen hier direkt hin und sagen, hier setzt hier einen Stamm hin. So, haben wir schon mal das. Jetzt mal den Dreck wieder hin und nehmen jetzt hier unseren Track Blueprint. Chris, was ist denn eigentlich bei dir im Hintergrund, oder? Wir sind gerade aus dem Urlaub zurück. Ja, anscheinend. 
So, und da ist ja, unsere erste Schiene. Bam. Wobei, warte mal. Ich hab eine bessere Idee. Bauen wir nochmal ab. Bauen wir nochmal ab, warte mal. Und zwar kann man hier, wenn man Rechtsklick macht, hier noch was einstellen. Also Trackstyle Default passt. Straight passt. Railbed machen wir aber Keys. Und das ist doch schon mal viel besser. So. Mit Keysbed schaut das doch schon mal ganz manierlich aus. So, setzen wir mal hier auch hin. Hallo. Ah ne, das geht nicht, weil wir hier noch die Strecke etwas anpassen müssen. So. Und dann haben wir es. Dann bauen wir uns einfach selber so ein Ding. Und dann haben wir auch einen Prellbock. So, und damit war es auch für diese Folge von Minecraft Triassic. Ich will ganz ehrlich sein, die äh, Tunnel habe ich im Kreativmodus gebaut, weil die Schienen, wenn man die äh, platziert im Kreativmodus, automatisch einen Tunnel formen. Und äh, die Ressourcen dafür werde ich natürlich dann später noch ausrechnen und aus meinem Inventar abziehen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich äh, fürs Zuschauen. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch ähm, einen Daumen nach oben da lassen oder meinen Kanal abonnieren. Chris, der jetzt am Ende auch noch dazu gekommen ist, ist äh, natürlich in der Beschreibung verlinkt. Antonio, weiß ich nicht, wo der steckt, aber irgendwann werdet ihr vielleicht auch mal von dem irgendwelche Aufnahmen sehen. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt äh, Dinos, Züge, Technik und so. Tschüss, Servus. Servus.